मिस मलिक यहाँ सभी का समय कीमती है इसलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं हम जानते हैं कि आपके हाथ कुछ ऐसे तथ्य लगे हैं जो इस केस को सीधे किसी टीचर स्कैम से जोड़ता है टीचर स्कैम सर आपके सामने जीता जागता टीचर स्कैम बैठा है अपर्णा बंसल जो एक ही समय पे चालीस अलग अलग स्कूल में जॉब कर रही है सर पूरे देश को चुना लगा रही है वो भी करोड़ों का शिक्षा के नाम पर इतना बड़ा धांधली चला रही है बहुत 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 धन्यवाद सर आपका आपने हमें यहाँ बुलाया और इन्हें हमारे हवाले किया इनको लेकर जाते हैं और कार्रवाई करते हैं आगे का करिश्मा सिंह ऐसा ही करिश्मा सिंह राइट जी जो दिखाना बहुत अच्छी बात होती है करिश्मा सिंह पर अगर गलत वक्त पर और गलत आदमी के सामने दिखाया जाए तो कभी कभी बहुत नुकसानदेह भी बन सकता है मिस मलिक हम जान सकते हैं कि कंप्लेन किसने की आपको हमारे पास तो ऐसी कोई शिकायत आई नहीं सर है एक रिटायर्ड सीनियर टीचर सन की बुटा खुद अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाया इसलिए दूसरों के फड्डे में टांग अड़ाकर अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल रहा है वैसे कुंडली निकाली है मैंने सीनियर मास्टर की देखिए हमने आपको ये कहने के लिए बुलाया है कि हमारे डिपार्टमेंट का अंदरूनी मामला है हम देख लेंगे क्या करना है पुलिस को इसमें हस्तक्षेप देने की कोई जरूरत नहीं है तो अच्छा होगा कि आप ये इन्वेस्टिगेशन बंद कर दीजिए और इस विषय में हम देख लें हमें आगे क्या करना है आप समझ रहे ना बात को आप अपना थाना संभालिए वहां आने वाले ये छोटे मोटे घरेलू केस देखिए ये लिखाई पढ़ाई का काम हम पर छोड़ दीजिए हम बैठे हैं ना देश की शिक्षा प्रणाली की जिम्मेदारी का बोझ उठाने के लिए करिश्मा सिंह आप जो आपने ऐसे देश द्रोही के हाथ में दे रखा है जो एक सेकेंड ही लगाते हैं भविष्य को कचरा करने में तुम्हारा जैसा लोग है जो देश की नींव में ना अशिक्षा का जहर खोल रहे हैं तुमको अरेस्ट करना चाहिए और फांसी पर चढ़ा देना चाहिए तुम्हारे जैसे लोगों को तुम तुमको तुमको भी पीटेंगे हम और इसको भी पीटेंगे और तुम्हारे जैसे जितना भी दीमक ना खोज के निकालेंगे हम जो जो शिक्षा के नाम पे इतना बड़ा जहर घोल रहे हैं शिक्षा के नाम पर ऐसा घटिया हरकत कर रहे हैं काला धंधा चला रहे हैं करिश्मा सिंह क्या कर रही है हम क्या कर रहे हैं मैडम सिंह आप नहीं देख रही की ये ये लोग क्या कर रहे हैं मैडम सर आप आप देख रही हैं देश को ना ऐसे जानवर की तरह नोच के खा रहे हैं मैडम सर ये देश की नींव को खोखला कर रहे हैं आगे आने वाली पीढ़ी को शिक्षा से वंचित कर कर मैडम सर और आप कह रही कि हम क्या कर रहे हैं आपको दिखाई नहीं दे रहा है नहीं आप क्या चाहती हैं मैडम सर कि हम अपनी आंखों में पट्टी बांध दें और अपने देश को ये काले गड्ढे में डूबता हुआ देखते रहे हम नहीं मैडम सर हम हम हमसे नहीं हो पाएगा हम हम शिक्षा का हत्या होते हुए नहीं देख सकते मैडम सर हमसे नहीं होगा हम कैसे ऐसे देश के हाथों से अपने देश को मरता हुआ नहीं देख सकते हैं मैडम सर करिश्मा सिंह नहीं मैडम सर अभी हमारा बात पूरा नहीं हुआ है ऐसे बहुत सारे लोग हैं मैडम सर देश में जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं मैडम सर स्कूल से आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं शिक्षा के अभाव से ऐसी कितनी प्रतिभाएं हैं जो दम तोड़ रही है क्योंकि वो बन ही नहीं पाते जो वो बनना चाहते हैं और उसका एग्जाम्पल है हम हम आईपीएस बनना चाहते थे मैडम सर पर नहीं था हमारे माँ बाप के हाथ में नहीं थी उनकी स्थिति कि वो हमको ग्रेजुएशन पूरा करा पाते बारहवीं तक आते आते ना मैडम सर उन्होंने अपनी पीठ और अपनी हिम्मत दोनों तोड़ दी थी आपको पता हमने क्या किया था उसके बाद हमने अपना हिम्मत नहीं तोड़ा था मैडम सर हमने बहुत मेहनत किया है आपको पता है हमने हमने मंदिर के आगे ना गजरे बेचे हैं हमने जामुन बेचे हैं हमने हमने दिया बेचा है तब जाके हमने अपना पढ़ाई पूरा किया मैडम सर नहीं तोड़ा हमने हिम्मत इतना मेहनत किया इतना मेहनत किया तब जाके हमने जूनियर ऑफिसर का एग्जाम दिया और और हम एस के लिए चुने गए लेकिन अफसोस है बहुत अफसोस है कि हम आई नहीं बन पाए मैडम सर आई बने होते हमारे हाथ में इतना पावर होता ना कि किसी पर भी हाथ डालने से पहले हमें उसके ऑफिस के बाहर का नेम प्लेट नहीं देखना पड़ता घसीट तो लेके जाते हैं इन सारे देश द्रोही को और उनको बताते कि जो ये शिक्षा भंग करते हैं ना शिक्षा के नाम पर जो खिलवाड़ कर रहे हैं ना उसका अंजाम क्या होता है अगर पढ़ लिए होते तो इतना आसान महसूस नहीं कर रहे होते अभी मैडम सर ऐसे मरते मरते अपना नौकरी नहीं करते हम करिश्मा सिंह हम आपकी बात और हम आपका दर्द बहुत अच्छे से समझते हैं 
लेकिन हर बात कहने का और हर काम करने का एक सही समय होता है एक सही जगह होती है और आप असहाय नहीं हैं आप में और हम में बहुत ताकत है और अब ये ताकत हम इन्हें दिखाएंगे आप हम पर भरोसा रखिए आइए देखिए अगर आप माफी मांगने आए हैं तो बिल्कुल नहीं हम सिर्फ आपको यह बताने आए हैं कि इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है और तब तक खत्म नहीं होगी जब तक इस स्कैम से रिलेटेड हर इंसान को पकड़ के हम जेल के अंदर नहीं फेंक देते एंड दैट इंक्लूड यू सर और ये सारा काम हम अगले 24 घंटे में करके दिखाएंगे अब हम इस ऑफिस में तभी आएंगे जब हम आपको अरेस्ट करने आएंगे ऑल द बेस्ट चलिए करिश्मा से जब भी हमें समय मिलता है हम यहाँ आ जाते हैं यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगता है आज जो भी है जैसे भी है ऐसी एक स्कूल की वजह से तो हर महीने हमारी तनख्वाह में से थोड़ा सा राशि स्कूल में दे देते हैं मतलब हमारे स्तर पर जितना हो सकता है हमसे हम कर देते हैं हाँ हाँ ठीक है ठीक है आपको पता चल गया कि हमारा तनख्वाह पूरा घर का ही नहीं आता है क्या उस वेतन का एक हिस्सा स्कूल में आता है क्या करेंगे आप लल्ला को बता देंगे हमारा झगड़ा करवा देंगे लल्ला को कह देंगे कि हम जो है पैसे उड़ाते हैं बाहर देखा ये ये है हमारी बहुरानी हम हमेशा कहते थे कि हमारी जान से प्यारी ये बहुरानी है क्यों संतु नहीं तो बस ऐसा कहते थे हम और वैसे भी ये बात सुनकर कि आपके वेतन का एक हिस्सा जरूरतमंद बच्चों को और सरकारी स्कूल को जाता है हमारा लल्ला जो कि वो हमारा लल्ला है आप पे गुस्सा नहीं करेगा बल्कि आपकी आरती उतारेगा क्या बात है पुष्पा जी इतना प्यार का बारिश आज हम पर हाँ अब क्या ही करें आपने काम ही तो ऐसा किया है अब तो हम शिव जी से जिद भी करेंगे कि हर जन्म में आप ही हमारी बहुरानी बनेंगी हाँ पक्का पक्का <laughs> क्योंकि स्कूल जो है ना स्कूल हमारे लिए भी बहुत अहमियत रखता है बड़ी खूबसूरत यादें जुड़ी है हमारी स्कूल से लल्ला के पापा भी तो हमें वहीं मिले थे हम नौवीं में थे और वो दसवीं में थे <laughs> नहीं चपरासी थे ना स्कूल के घंटा बजाया करते थे स्कूल की बिल्कुल ऐसे ही <laughs> ऐसे ही हमारे लिए तो अक्सर समय से पहले घंटा बजाकर स्कूल की छुट्टी करवा दिया करते थे <laughs> बाद में फिर अपनी मेहनत और लगन से उसी स्कूल के टीचर बने और फिर प्रिंसिपल वाह और मैडम सर आप आपकी क्या कहानी थी स्कूल हाँ मैडम सर आप भी बताइए ना आ, हमारी कहानी हम बता तो देंगे पर आप में से कोई भी यकीन नहीं करेगा ये क्या कह रही है नहीं हम सब यकीन हाँ। करेंगे मैडम सर ठीक है हम ऐसे थे सबसे ज्यादा मस्ती खोर बैक बेंचर हंगामा करने वाले बच्चों में से सच्चा हाँ हाँ बिल्कुल भौकाल था हमारा पूरी क्लास में इनफैक्ट पूरे स्कूल में जैसा आपके लिए कहते हैं ना सब की दरोगा जी देखे तो बहुत पर तुम सा नहीं देखा थी? वैसा हमारे लिए भी कुछ कहते थे क्या बताइए क्या कहते थे मैडम सर बताइए ना बोलिए ना बड़े बड़ों को आ जाए पसीना जब अपने पे आ जाए हसीना का? सच्ची मैडम सर नहीं नहीं मैडम सर नहीं। सच में बोलते <laughs> मुझ में तो फिर ये ऐसा बदलाव कैसे आया हाँ बताइए मैडम सर मतलब हमारे अब्बू की वजह से उन्होंने हमें समझाया कि असली ताकत कभी भी यहाँ नहीं होती यहाँ होती है वो कहते थे कि कोई भी मुश्किल कभी अकेले नहीं आती हमेशा अपना हल साथ में लेकर आती है बस उसे समझने की देरी है और हाँ सबसे बड़ी बात ये कि हर चीज का इलाज है जज्बात क्योंकि हर उलझन होती भी तो कहीं ना कहीं जज्बात की वजह से ही है ना खैर ये तो थी हमारी स्कूल लाइफ संतोष शर्मा आपकी स्कूल लाइफ कैसी थी पापा पढ़ाई के खिलाफ थे 
और मुझे पढ़ना था तो चुपके से मैंने पड़ोस वाले चाचा जो है उनकी मदद से स्कूल में एडमिशन लिया और बिना किसी को बताए छुप छुप के कई दिनों तक स्कूल जाती गई क्योंकि एक बात मैडम सर बहुत अच्छे से समझ गई थी कि लाइफ में अगर कुछ बड़ा करना है बड़ा बनना है तो एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है फिर 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 एक दिन पकड़ी गई पढ़ाई बंद हो गई हाँ लेकिन मैंने हार नहीं मानी तो मैं एक दिन पापा की आधी बोतल चढ़ाकर रस्सी पकड़कर कुएं में लटक गई और उनको दो ऑप्शन दिए कि या तो आप मुझे स्कूल में जाने की परमिशन दे दो या तो फिर ऊपर जाने की परमिशन दे दो संतू पापा मान गए और अभी मैं आपके सामने बहुत बढ़िया यही होना चाहिए हमारे देश का आने वाला कल शिक्षित आत्मनिर्भर आत्मविश्वास से लबरेज हम सब का आने वाला कल हमारा भारत पुष्पा जी जी मैडम सर केस रजिस्टर कीजिए अगले 24 घंटों के अंदर अंदर इस अपर्णा बंसल के नाम का अरेस्ट वारंट हमें चाहिए जी मैडम सर इस केस में जितना भी आदमी घुसा हुआ है ना सबके नाम का अरेस्ट वारंट होना चाहिए एक भी छूटना नहीं चाहिए सब सब टोपा का चाहिए हमें अरेस्ट वारंट लखनऊ शहर के लिए चौका देने वाली एक सनसनी खेज खबर एक बहुत बड़े टीचर स्कैम का खुलासा सामने आए हैं सरकारी स्कूलों में चल रहे अध्यापकों का फर्जी बाड़े का मामला अपर्णा बंसल नाम की महिला टीचर का नाम सामने आया है जिस पर इस भ्रष्टाचार का आरोप लगा है हेड ऑफ दी गवर्नमेंट स्कूल श्री सतीश चौधरी ने तुरंत इस मामले पर एक्शन लेते हुए अपने डिपार्टमेंट का एक जांच दल इस मामले की पड़ताल के लिए नियुक्त कर दिया है और शहर की जनता को ये भरोसा दिलाया की बहुत जल्द इस स्कैम ऐसी जुड़े लोगो आरोप कानूनी कार्यवाही की जाएगी देखिए न कैसा प्रपंच खेला है सतीश चौधरी ने मैडम ऐसी पहले खुद के केस का ढिंडोरा पीट दिया फिर जांच दल बिठा दिया और सारा बाजी अपनी तरफ कर लिया कि सारे बच के निकल जाएंगे हमको समझ में नहीं आता कैसे कानून का कुछ करने से पहले ये अपना रास्ता साफ कर लेते हैं मैडम सर तो जांच और नतीजा ना सब वही होगा जो ये लोग चाहेंगे शातिर लोग है ये बहुत शातिर लोग है ये हसीना मलिक जी हम एजुकेशन मिनिस्ट्री के हेड ऑफिस से आए अब से ये प्रियाली सिंह का जो भी केस है हमारी एजुकेशन डिपार्टमेंट की इंटरनल टीम करेगी आपने ये देखिए हमारे पास ऑर्डर भी है पढ़ लीजिए नमस्ते मैडम आई एम ग्लैड इस थाने से जितना एक्सपेक्ट किया था मिला इधर सच का लड़ाई इतना डेडिकेशन के साथ लड़ा जाता है सही सुना मैं आज भी पुलिस फोर्स में आपका जैसा ऑनेस्ट और ब्रेव ऑफिसर है ग्रेट। अब ये जो एजुकेशन स्कीम के अगेंस्ट आपने लड़ाई लड़ा बहुत बड़ा काम किया है आई एम प्राउड ऑफ यू आप ये लड़ाई मैडम बहुत दूर तक लेके जाना आफ्टरऑल हमारा कंट्री का फ्यूचर का सवाल है आप लड़ो आगे बढ़ो मैं आपके साथ है अभी मैडम मैं आप और आपका टीम के लिए थोड़ा स्वीट्स लाया जी सर धन्यवाद होगी सर इस बार सच की ही जीत होगी इस स्कैम से रिलेटेड हर एक शख्स को गिरफ्तार भी किया जाएगा और इस सिस्टम पर लगे धब्बे को मिटाया भी जाएगा और ये सब आपकी आंखों के सामने होगा सर ये हमारा आपसे वादा है गॉड ब्लेस यू
जी कहिए हेल्थ एंड टेस्ट डिपार्टमेंट ये कौन सा डिपार्टमेंट आप चाहो तो हमको दूध वाला भी कह सकते हैं आई माइंड नॉट हमारे यहाँ दूध तो बिरजू देने आते हैं तो फिर आप आपको अपना इंग्लिश सुधारना होगा वो हंगर ब्रदर ही है सो दैट्स वाई माई हंगर ब्रदर बिरजू गाँव गया है तो उसकी जगह में ट्रांसफर हुआ हूँ तो आज मैं आपको आपके दूध की डिलीवरी दूंगा और ये आपका इस महीने का बिल बिल फ्रॉम बिल ये क्या है क्या आपको बिना चश्मे के देखता नहीं पांच हजार का बिल लाउड बोलने से पांच हजार रुपए का बिल पांच रुपए नहीं हो जाए पर हमारे यहाँ हर महीने ढाई हजार का दूध आता है तो फिर ये बिल गलत है ये नो 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 बिल्लू का बिल और दिल कभी गलत नहीं हो सकते बिल मैथ से बनता है दिल से नहीं ओ और आपको अपना मैथ्स ठीक करना है नो 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 माय मैथ्स इज करेक्ट एंड मुझे मेरा मैथ्स मेरे टीचर ने सिखाया है कौन से घटिया स्कूल ने तुम्हें पढ़ा है घटिया और कौन है ये तुम्हारी अनपढ़ टीचर जिसने तुम्हें ये बकवास मैथ्स सिखाया है देखो ये बिल करेक्ट है आपको बिल के पैसे देने पड़ेंगे मतलब देने पड़ेंगे आप बिल वापस ऐसी बना कर लाइए मैं आपको उसके बाद बिल पे करूंगी गॉट इट मैडम बिल के पैसे आपको देने ही पड़ेंगे वरना वरना क्या वरना आज से आपके यहाँ दूध की डिलीवरी बंद क्या बकवास कर रहे हो दिमाग जो ठिकाने पर है तुम्हारा ऐसे कैसे तुम दूध की डिलीवरी बंद कर सकते हो होल्ड प्लीज ऐसे बंद करूंगा हेल्थ एंड टेस्ट डिपार्टमेंट के चेयरमैन को फोन करूंगा और उनको कह दूंगा कि इनके यहाँ सारे शहर के दूध वालों इनका दूध पानी बंद कर दो हो जाएगा बंद अच्छा हेलो चेयरमैन सर बिल्लू स्पीकर भैया जी जगतपुरी में मल्लिका बिल्डिंग में रहने वाली अपर्णा बंसल दूध का बिल देने के लिए मना कर रही है और कह रही है कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो दूध का बिल मैं नहीं दूंगी तो भैया जी इनको दिखा दीजिए अपने एसोसिएशन की एकता की शक्ति और इनके यहाँ बंद कर दीजिए दूध की पूर्ति कैसे कैसे बिल देने से मना कर रही है आप उनको फोन दीजिए हम समझाते हैं स्पीकर पे है भैया स्पीकर पे है बोलिए अरे मैडम जी आप क्यों ऐसे मना कर रही है उनको आप उनको बिल दे दीजिए वो वापस आ जाएंगे अरे ऐसे कैसे दे दे दूर पर है क्या ये कुछ भी बिल बनाएगा हम दे देंगे मैं नहीं दे रही कोई बिल गलत बिल है ये अरे ऐसे कैसे गलत बिल बनाया है उन्होंने हमारे डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और समझदार इंसान है बिल्लू अरे उनके बनाए हुए बिल तो पार्लियामेंट तक रिजेक्ट नहीं करती आप तो भाई <laughs> दे दीजिए बिल दे दीजिए नहीं दूंगी सुना आपने ये बेतुखा बिल में नहीं दूंगी काट दिए कट गए नहीं नहीं मैडम आपको बिल तो देना पड़ेगा नहीं तो दूध की डिलीवरी नहीं करेंगे मैडम मैडम मैं रहू की जाऊं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं थैंक यू इट्स बेस्ट ऑफ फॉर बिल्लू पुलिस में कंप्लेन कराऊंगी तुम्हारी जेल की हवा भी खिलाऊंगी तुम्हें देख लेना तुम मैं वही जेल होता हूँ मैडम आज का दूध नहीं चाहिए और आज के बाद से यहाँ आने की जरूरत भी नहीं है नहीं चाहिए मैं आपका दूध जाइए यहाँ से ओके थैंक यू कौन है वो खटिया टेक्नीशियन जिसने मेरा लैपटॉप रिपेयर किया है अरे मैडम मैं बदना आपका लैपटॉप मैंने ही रिपेयर किया था अच्छा तो लोगो का लैपटॉप खराब करने के लिए पहले से ही बदनाम है अरे नहीं मैडम मेरा नाम बदनाम है अब ऐसा घटिया काम करोगे तो नाम बदनाम होगा ही ना ओए, ओए, ओए। अरे मैडम मेरा नाम बदनाम है जैसा आपका नाम अपर्णा है ना वैसा मेरा नाम बदनाम है तुम्हें कैसे पता कि मेरा नाम अपर्णा है अरे मैडम जब आप लैपटॉप रिपेयर करने आई थी ना तब आपने नाम लिखवाया था वो सब तो ठीक है पहले मुझे ये बताओ की तुमने मेरे लैपटॉप के साथ क्या किया उसे रिपेयर किया या खराब किया है हर पांच मिनट में चलते चलते हैंग हो जाता है या तो बंद हो जाता है अरे मैडम चेक करता हूँ लाइए चेक करने की कोई जरूरत नहीं है मैंने अपनी कंपनी के इंजीनियर से चेक करवाया है और उसने बताया कि लैपटॉप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसे निकाल लिया गया जिसकी वजह से लैपटॉप काम नहीं कर रहा है ओ, ये तो सरासर इल्जाम है मैडम या तो तुम एक नंबर के फ्रॉड हो या तो बहुत ही घटिया टेक्नीशियन हो जिसे ये नहीं पता की लैपटॉप में इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है ये तो इज्जत पे बात आ गई वो भी अन्ना की इज्जत पे है अभी देखा था मैडम
अब इसमें क्या ढूंढ रहे हो डिफेक्ट तो ढूंढना पड़ेगा ना मैडम ये देखो मैडम ये मिल गया डिफेक्ट मैडम आपको पाँच हजार रूपए एक्स्ट्रा देना पड़ेगा किस बात के पाँच हजार हाँ गलती तुम्हें की है ना तो गलती भी तुम सुधार कर दोगे मैडम मशीन है मशीन कोटेशन देकर थोड़ी खराब होती है कहा है तुम्हारा मालिक बोला अपने मालिक को मैडम मालिक नहीं है मालिक नहीं है फोन तो है फोन लगा कर दो एक दो तीन महिला पुलिस हेलो 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 चीते 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 बदनाम 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 बात करे आज बदनाम बदनाम हेलो 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 ये क्या लूट मचा रखी है आपने अपनी दुकान पर और ये किस नमूने को बिठा के रखा है आपने ये खुद को टेक्नीशियन बोलता है और इसे काम का एबीसीडी तक नहीं पता है मैं इसके पास कंप्लेन लेकर आई थी और इसने मेरा पूरा का पूरा लैपटॉप खोल दिया और अब मुझसे पाँच हजार एक्स्ट्रा मांग रहा है और जब मैंने इसे मना किया कि मुझे अपना लैपटॉप रिपेयर नहीं करवाना तो ये कहते हैं कि हजार रूपए और लगेंगे क्या नाटक है ये हेलो हेलो देखिए देखिए शांत हो जाइए बहन जी शांत हो जाइए देखिए आपसे गलती हो रहा है हमारा जो टेक्नीशियन है ना ये सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा होनहार काबिल कारीगर है आप चुप ही रहिए सब समझ में आ गया है मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि आप सभी के सब एक ही थाली के चट्टे बटे हो सब के सब मिले हुए हो ना लेकिन मैं आप लोगों को छोड़ूंगी नहीं पुलिस में कंप्लेन लिखवाऊंगी और जेल की हवा खिलवाऊंगी और तुम्हें भी मैं देख लूंगी <laughs> वाह जीते क्या डायलॉग मारा तुमने है ना बचपन में हम भी आप ही की तरह थिएटर से निकाले गए हैं हाँ, हाँ. <laughs> For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos